درود بریم محمد علی من اللہ کے رسول شہزادی کونین کے گھر تشریف لائے معلوم ہوا کہ نواز علی نے تو کہا اے میری بیٹی سیدہ تم نرز مان لو مالک مان لو کیا کہ اگر تمہارے بچے سے تیار ہو گئے تو تم تین روزے رکھو گی لیکن اس نظر میں اس منت میں اللہ کے رسول خود شامل نہیں ہو رہے بلکہ اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں تم مان دو تم نظر مان دو منت مان دو یہ اور بات ہے کہ جب بچے سلکیاں ہو گئے تو بچے بھی اس نظر میں شامل ہیں یہ اور بات ہے لیکن اللہ کے رسول بیان کر رہے ہیں کہ تم نظر مان دو منت مان دو اب مجھے بتائیے کہ نظر منت روزہ کہا ہے مکہ میں ہے کہ مدینہ میں ہے کہا ہے مکہ میں ہے کہ مدینہ میں ہے بھئی یہ روزہ کہا ہوا فارس یا ایوہ مدینہ عمل قدر والے کم سیام یا ایوہ کہنا دے ہوئی مکہ میں نہ دے ہوئی کہ مدینہ میں تو اب نظر کہا ہو رہی ہے مدینہ میں واقعہ کہا کہ مدینہ کیا تھے عزیزہ نے کہا ہوئی ادھر منت مانی اور جب منت مانی تو بچوں سے کیا ہو گئے شبہ یا ہو گئے عزیزو اتنا بچوں سے کیا ہو گئے تو منت یہ نہیں کہ بات پر روزہ کی جائے گی منت پوری کر لیں گے ابھی بچے کمزور ہے نہیں اتنا سے کیا ہو گئے اگر فوراں منت ماننے والوں میں کون کون ہے جنہوں نے منت مانی ہے مولا کائنات ہے شہزادی کونین ہے حسنین علیہ السلام ہے اور گھر کی قریش فضا پیچھے کیسے رہ جاتی فضا بھی اس میں شامل ہے عزیز و بولا یہاں پنجتن کی تعلیات بھی فضا کو ملا کے پوری ہو رہی ہے ادھر منت مانی ستیاب ہوئے ستیاب ہونے کے ساتھ بچوں نے بھی روزے رکھے جب روزے رکھے اور ادھر افتا کا وقت آیا کہ اب افتار کرنا ہے تو کیا ہے سائل آیا پہلے دن جو آیا مسکین آیا عزیز و جب مسکین آیا تو ایک نے روٹی اٹھائی دوسرے نے روٹی اٹھائی تیسرے نے اٹھائی چوتے نے اٹھائی پانچ نے اٹھائی تو یہ پانچ اور روٹیاں سائل کو دے گی اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ایک روٹی دے دیتے ہیں باقی جو روٹیاں ہیں انہوں نے افتار کر لیتے ہیں اعزاز کرنے والے تھے انہوں نے انہوں نے قرآن میں پڑھنا چاہیے نیکی کے اوپر سبت کرو قرآن کہہ رہا ہے اور جب ایک نے کیا تو پھر دوسرے نے کیا پھر دوسرے نے کیا تو پھر دوسرے نے کیا پھر دوسرے نے کیا تو پھر چوتے نے کیا اور پھر پانچ اور پیچھے کیسے ہیں ایک 
لیکن اپنا روزگار تم حاصل کرو ابھی تو کچھ ایسے بھی آئے تھے تاریخ گواہ ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ تھے ان سے وہ کام لیا جاتا تھا تاکہ تم پڑھاؤ تم دوسرا کام کرو تو وہ اپنی روٹی کے لیے جایا کرتے تھے وہ آپ معلوم بھی ہوگا کہ اگر کوئی قیدی ہے اسیر ہے تو وہ اگر آئے گا تو مکے میں نہیں آئے گا آئے گا تو مدینے میں آئے گا اب مجھے بتائیے روزہ کہاں ہے مدینے میں ہے اسیر کہاں ہے مدینے میں ہے ابھی جائے گا بھی اب جب اس ہے باتیں جو ہیں مدینے کی ہیں تو کس طرح یہ سورہ جو ہے یہ مکہ میں نازل ہو سکتا ہے اور پھر تیروں دن آئے تیروں دن روکیاں بھاگے دے دی لیکن جو یہ روکیاں وہاں گئی ہیں کہاں گئی جہاں روکیاں گئی ہیں یہ بتاؤ کہ لوگوں کو ہم نے یہ دیکھا تاریخ ہم یہ گوا ہے کہ جنت سے ملے آتے ہیں لیکن یہ وہ گھر ہے کہ جس گھرانے کی پکائی ہوئی روٹیاں وہاں جا رہی ہو اور عزیز آئی گا بھی شہزادی نے اور فرزہ نے یہ دیکھا ایک دن کا ہم دم کروں گی ایک دن کا ہم میں کروں گی تو مجھے کہنے کی اجازت ہے نا کہ تین دن میں ایک دن تو ایسا تھا کہ جب فرزہ کے آج کتنی ترقی کر چکا 
چکا ہے کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے یہاں تک کہ چاند میں جا کے نقشہ قدم چھوڑ کے آیا ہے اے ایک نہیں ہے تفیدو لیکن تم کہیں بھی چلے جاؤ کہیں بھی چلے جاؤ تو کوئی پوری کائنات ہم نے تمہارے لیے بنائی ہے اے انسان تمہارے لیے بنائی ہے کہ چاند ہو کہ سورج ہو کہ زمی ہو یا آتا ہو کہ دنیاں میں لگانی ہو جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے ہے اس لیے کہ تم اچھا فرما فوقات ہو لیکن عزیز و اور کی لگا اچھا فرما فوقات تو ہے انسان لیکن ادھر ایک جانور کا بچہ ہے ایک وہ ہے جو اندر سے پیدا ہوتا ہے پیدا ہوتے ہی اپنے رسل پا لیتا ہے عزیزو اسی طرح مچھلی کا بچہ ہے ادھر مچھلی کا بچہ پانی میں آتا ہے اس کی رضا پانی کے اندر ہر چیز موجود ہے لیکن جو انسان کا بچہ ہے جس کو اشرف المحبتہ بنا رہا ہے کتنا کمزور میں آتا ہوا ہوتا ہے کہ اگر چونکی بیٹھ جائے تو ہتا نہیں سکتا اس کے لئے یہاں معاملات کو رکھا کہ ماں دیکھیں کی تو رکھ جائے گی باہر دیکھیں گے تو رکھ جائے گا کہ یہ اشرف المحبتہ
کرابی کو دوبے سندے ہیں اور اگر کسی سے چون سرزر پڑھتا ہے وہاں ترکے آنا ہوتا ہے عزیز و معصوم ہیں ملک ہیں تو وہاں اتار آتا ہے عزیز و لیکن کیا ہے کب ہوا تھا فردوس کب ہوا تھا جب آدم کی خطر نہیں ہوئی تھی کیا ہوا تھا میں آگئی تھی حالی کی کائنا تو میں پسند نہیں ہے بعد پر سر کریں بتا ہوں کہ کیا حضرت آئی گا اس کے بعد کیا ہوا بڑا بھی آنے پڑا رہا تھا لیکن وہ منزل آئے کہ اللہ کے رسول آئے نہیں آیا مولا کائنات آئے نہیں آیا جہاں تک کہ آدم کے بعد آخری نبی آ چکے نہیں آیا مولا کائنات نہیں آیا شہداری مولا نہیں آیا امام حسن نہیں آیا آیا تو کب آیا جب حسین آیا میں کہوں گا اے فردوس اس سے پہلے کی نہیں آیا جب آدم آئے تھے پہلا نبی تھا خلافت کا آواز ہدایت کا آواز اور سوکھی نہیں آیا تو اگر نبی آواز ہے انی جائلو فی الارض الجنبہ اے آدم تو فقط زمین کے لیے آئے ہیں عزیزو نو اپنی خوم کے لیے آئے ہیں ساہی اپنی خوم سمون کے لیے آئے ہیں عزیزو اس کی طرح ابراہیم انی جائلو کا لیے سے ماما وہ انسانوں کے نام بن کے آئے ہیں لیکن میرے کام
लेकिन मौलाना कहना पहुंचते हैं है? लेकिन जब पहुंचे तो उनके बारे में यस अजीज चाहने वाले ईमान के दस दर्जे पे अली ने कहा ताजी अली के लोग के बैठ गए कल वापिस चले जाओ सलमान वापिस चले जाओ अजीज हो यह है इख्तियार ऐसा इख्तियार होता है जो उनके डर से वापस्ता हो जाए इसलिए हाल के कायनात कायनात जो हर की है तस्करी के लिए और आलिम मोहम्मद को इख्तियार दे दिया कि जिसका चाहे मुकदर बदल दे राह के यहाँ औलाद नहीं है तो हुसैन इब्ने अली ने सात बेटे अदा की अजीज हो इसी तरह और अगर कोई जजीली लश्कर में हो सार हो क्या है जैनों में जा रहा है क्योंकि जब तरह हुसैन पे आया तख्ती बदल दी कि नहीं बदल दी अब तक वो हो था और उनके साथ क्या क्या लग जाता लेकिन जैसे ही तरह हुसैन पे आया हजरत सलाम कह रहा सुहैब ने आए उस्मानी कैंप में थे लेकिन जैसे ही इधर आए तो हजरत सुहैब ने आए हो गए वो आपने कहेंगे क्या था अजीजो क्या था एक नमाज पढ़ी थी नहीं एक रोजा रखा था नहीं क्या गर्मी था ईसाई था लेकिन जैसे ही तरह हुसैन पे आया तो हजरत वाहवे का लगी हो गया तो इसीलिए वो लोग हैं इसीलिए याद रखिएगा कि जो वो लोग है कि जो लोगों की तस्वीर बदल देते हैं और आखिरी बात फिर अपने मसायब भी लाने अब लोग भी मिसाले देते हैं कि भाई फला को खिलाफत इसलिए मिली फला को खिलाफत इसलिए मिली कि उन्होंने नमाज पढ़ाई थी नमाज पढ़ाई थी नमाज का कायदा क्या है कि जो पेशमान होता है वो आगे खड़ा हो ठीक
ہزاروں کی پیشگان کے پیچھے کی نیت ہے کہ فرادہ کی نیت ہے عزیز آئی گرامی تو علی تو علی ہے بس عزیز ہو یہ اہم وہ لوگ جو تاکتیر بدل دیتے ہیں اگر کھوئے ان کے گھر میں کنیز آئے تو اس کی تخریب فضل دی یہ ایام وہ ایام ہیں جو اسی کے ایام کہہ دی قیفان شام اسی کے ایام اور ابھی آپ نے مرسیہ بھی سنا سلام بھی سنا ایک بچے نے پڑھا پھر تبائیں اس میں بھی تذکرہ ثانی سہرہ کا ہوا عزیز ہو تاریخ کا ایک واقعہ شاہدہ پر آسانی چودہ سال جناب عبداللہ کے ہمسائے میں تھے ایک دن جناب عبداللہ سے سوال کیا اگر اجازت ہو آپ جلال میں نہ ہیں تو سوال کرو جناب عبداللہ نے اس کو اجازت دی کہتا ہے آپ کے قدر علی اور فاطمہ کی تیجی ہے چودہ سال گزر گئے میں نے کبھی آواز تک نہیں سنی انہیں چلا آئے گا تاکہ کوئی اور سوال کرتا تو تدار سے چلا پیتا لیکن تم نے پہلے کہا خاموش توجہ کی دیتا عزیزوں چودہ سال تک معلوم نہیں کہ ہم سائے کون ہے یہ ہے سانی سائے اسی لیے جو خطبہ بھی دیا تو بابا کے لہجے میں دیا آواز کا پردہ قائم رکھا کہ جہاں دربار یزید میں ایک شہابی کہے لگا کیا قیامت آگئی نہیں قیامت نہیں قیادی کا لہلہ زیزو شیر حسانی زہرہ جب علی کفے میں تھے اور اپنی بیٹیوں کو مدینی سے بلایا تو اپنے بیٹے حسن مشتبہ سے کہا میرے لال اپنی پہنوں کو کفے لے آؤ اور جب لاؤ تو ساتھ میں محمد حنفیہ کو بھی لے لینا اور باس اتلاور کو بھی ساتھ لے حسین کو بھی ساتھ لے اور دیکھو میرے لال اگر دل کی روشنی میں پہنچو تو کہیں قیام کر لینا علی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹیاں دن کے اجال میں اپنے کھارا جب رات کا پردہ آجائے تو لے لینا عزیز و جیہ ہے کونفی میں شہزادی شہزادی بن کے آئی وہاں درس سے قرآن دیا کرتی تھی عزیز و جیہ اس سے بھی ایک کنیز آئی نوا اور بی بی سے درس کیا کرتی تھی کچھ ایسے بہار اس کے باپ نے اس کا عبد خوری سے کر دیا تو خوری سے اس کا عبد ہوا تو اس نے شہزادی سے اجازت چاہی بی بی میرے بابا نے میرا عبد خوری نامی شخص سے کر دیا ہے بی بی